Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я продолжаю говорить о интересных возможностях Word Creator 2. В этом видео мы поговорим о том, как быстро настроить готовый ландшафт из стандартного пресета, добавить деревья, настроить их скеттеринг относительно разных областей влияния, сделать так, чтобы они не росли под водой или на песке, настроить произвольный цвет для каждого дерева с помощью градиента и повернуть отскейлить в произвольном порядке. Ну что, готовы? Приятного просмотра! Итак, данный урок я буду показывать на примере стандартной сцены из библиотеки Word Creator. Для того, чтобы ее скачать, достаточно зайти в вашу учетную запись и выбрать файл highland01.vca. Открываем ее и давайте немного модифицируем. Для этого заходим в вкладку Base, Custom Base Shape, Edit Shape. Далее уменьшаем Level Strand Step 1 до 0, чтобы добавить больше точек для редактирования. Затем делаем ландшафт плоским и создаем нужную форму, какую захотите. Для удобства управления несколькими точками можно выбрать этот инструмент. После этого нажимаем Done Edit in Shape и в итоге у меня получился такой ландшафт. Далее выделяем иконку с деревьями, чтобы перейти в настройки сцены. И здесь есть 4 вкладки. Objects, Details, Environment и Render. Objects уже скорее всего вам знакомо, если вы смотрели мой предыдущий урок о кастомном ассете из Quixel Megascans. Но сегодня я буду говорить о добавлении деревьев с помощью данной вкладки. В стандартной библиотеке Word Creator можно найти достаточное количество для начала. Ссылку на предыдущий урок я оставил в закрепленном комментарии. Итак, выбираем какое-нибудь дерево и нажимаем Add. После чего нажимаем Back, чтобы выйти из библиотеки и перейти к настройкам скеттеринга этого объекта по поверхности ландшафта. Если сейчас приблизиться к ландшафту, вы увидите, как эти деревья клонировались по поверхности на большом расстоянии друг от друга. Итак, у нас есть деревья и давайте поговорим о том, что можно с ними сделать. Во-первых, скорее всего вам захочется увеличить их плотность, тем самым уменьшив расстояние друг от друга. Для этого спускаемся ниже и увеличиваем значение параметра Density. С этим параметром, пожалуйста, аккуратнее, так как если у вас слабая видеокарта, может начаться резкое падение FPS. Во-вторых, вы можете включить распространение деревьев по кавити. Если выбрать конвекс, то деревья будут расти на выпуклой поверхности, если конкейв на вогнутой. Я думаю, те, кто смотрел мои предыдущие уроки по Word Creator, заметили, что здесь такие же параметры, как и вкладки с текстурами. И естественно, вы можете включать несколько параметров и смешивать их значения друг с другом. Например, при включенном кавити активировать Slope Select, включить Toggle Head Maps и наблюдая за красной областью настроить область распространения деревьев. Если вы настраиваете Height Select, то желательно выключать Cavity, чтобы лучше видеть влияние этого параметра. То же самое можно делать и с Slope Select. С помощью Height Select можно, например, убрать деревья с самой верхней точки горы. Для этого тянем данный ползунок влево и сглаживаем границу с помощью этого параметра. Также есть Noise Select, с помощью которого можно создать рандомные пятна для области роста деревьев. Если у вас есть какой-то мох или растительность, рост которой зависит от направления солнца или наоборот растет только в тени, можно включить опцию Follow Sun Direction. И конечно же вы можете использовать любую из добавленных текстур, как маску. 
Правда, Toggle Heatmap тогда уже можно выключить, так как в данном случае эта опция будет только мешать визуальному восприятию. Все эти настройки полезны, например, в том случае, когда есть океан или вы не хотите, чтобы деревья росли в определенной области. Давайте включим его в вкладке Environment и теперь, например, мы не хотим, чтобы деревья росли под водой. Для этого активируем опцию Height Select и данный ползунок смещаем вправо до того момента, пока деревья перестанут расти под ней. И еще вы можете добавить песка для большей реалистичности. Для этого заходим в текстуры, нажимаем кнопку Add и выбираем любую текстуру песка. Затем снова Add и кнопку Back, чтобы вернуться в настройки этой текстуры. После чего выключаем все остальные текстуры для удобной настройки песка. И в его настройках активируем опцию Head Select и Relative to Ocean. После чего внесем некоторые изменения в появившиеся параметры, чтобы получить такой результат. Далее включаем другие текстуры и давайте немного изменим положение солнца, чтобы было лучше видно наш ландшафт. Для этого заходим в вкладку Environment и изменяем параметры, которые вы видите на экране. Кстати, возможно вы заметили слишком черную область возле океана. Это нам говорит о том, что параметры его уровня ниже нуля и это нужно исправить. Заходим в вкладку Ocean Properties и изменяем значение высоты так, чтобы оно было выше нуля или равно этому значению. В итоге получаем такой результат. А настройка вкладки Environment я расскажу чуть-чуть позже, а сейчас давайте вернемся к настройкам растительности. Но перед этим я немного доработаю текстуру песка и дорожек, чтобы они не сильно отличались по тону друг от друга.
Как можете заметить, деревья растут только на текстуре стровой. Там, где песок, их нет. Но допустим, вы наоборот хотите добавить какие-нибудь кустарники, которые растут на нем. Для этого снова заходим в сцену, вкладки Objects и нажимаем на кнопку Add. В библиотеке выбираем какой-нибудь папоротник, нажимаем кнопку Add, Back и активируем текстуру песка в его настройках. А затем увеличим значение параметра Density. И вы увидите, как данный папоротник растет только на песке. Теперь давайте поговорим о настройках объекта, которые мы добавляем в сцену. Все они находятся в вкладке Object Properties. Вы можете включить или выключить тени, или выровнять объект по ландшафту с помощью опции Line to Terrain. С помощью Color Grading можно разукрасить объекты в произвольном порядке. И это достаточно хорошо видно на горизонте в данном случае. Там, где большое скопление деревьев в этой сцене. Удаление точек производится правой кнопкой мыши, а левой наоборот вы можете их добавлять в градиент. С помощью Scale Blend можно настроить масштаб объекта по краям распределения. Обычно в лесу внешние деревья меньше по размеру, чем внутренние. И Scale Blend позволяет вам контролировать этот эффект. Выше идет вращение по осям X, Y, Z в произвольном порядке, что дает возможность придать больше реалистичности. А также еще выше вы можете изменить ширину и высоту объекта тоже в произвольном порядке. Height Offset настраивает смещение по высоте и иногда этот параметр может пригодиться. И Show Subsets позволяет показать все лоды, входящие в этот объект. Ведь каждый объект World Creator имеет максимум 3 лода. Я думаю, вы помните это с предыдущего урока. Каждый лод может иметь несколько подножеств. Например, дерево может включать кору, листья и многое другое. В этом разделе вы можете настроить раскраску для каждого подножества с использованием цветового градиента. World Creator затем раскрасит подмножество экземпляров примененного объекта случайным образом с использованием указанного градиента. Благодаря этому вы можете создать различные цветовые вариации объекта на местности. Например, лес, в котором каждое дерево имеет разный цвет. Кроме того, вы можете выбрать, будет ли выбранное по множеству отбрасывать тени. Вы можете отключить их из-за проблем с производительностью. С помощью тега вы можете пометить свой объект. Например, дать ему идентификатор. Это не влияет на размещение объекта, но может представлять интерес при импорте проектов в Word Creator в другое приложение. Например, Unity. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Об остальных вкладках, в настройках сцены и других интересных моментах поговорим в следующем уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.